தமிழை நேசிக்கும் அனைத்து நினைவுகளுக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் சேஃபாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எங்கேருந்து உருவாச்சு இப்போ அதோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன நம்மளை நாமளே தனிமைப்படுத்தி வச்சுருக்க இந்த சுச்சுவேஷன் இன்னும் அதிக காலத்துக்கு நீடிக்குமா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு விடையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் இதை சார்ஸ் சிஓவி டூன்னு கூட சொல்லுவாங்க எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்த சார்ஸ் வியாதியோட அடுத்த வருஷனை தான் இந்த வைரஸை பார்க்குறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக உண்டாகிற வியாதியை தான் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் இல்லைன்னா கோவிட் நைன்டீன்னு சொல்கிறாங்க கோவிட் நைன்டீன்னா கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாக தொடங்கினால நைன்டீனை சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த வியாதி சரியாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பரோட முதல் வாரத்தில் தான் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு சவுத் சைனாவில் ஊகான் நகரத்தில் இருக்கிற சீ ஃபுட் மார்க்கெட் தான் இந்த வைரஸ் உருவான இடம் இந்த இடத்துல கோழி பாம்பு பன்னி நாய் ஏன் பவ்வால் கறி முதற்கொண்டு எல்லா வகையான கறியும் விற்பனைக்கு இருக்கும் மிருகங்கள் மேலே மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த வைரஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட மிருகங்கள் பக்கத்தில் வச்சதுனால அதை சாப்பிட்ட மனிதனுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி மியூட்டேட் ஆகிடுச்சு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் இருந்து ஜனவரி முதல் வாரம் வரைக்கும் இந்த வைரஸ் அந்த ஏரியாவில் அதிவிரைவாக பரவி வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இந்த மார்க்கெட்டை சடவுனே பண்ணிட்டாங்க இந்த வைரஸ் எங்கே எப்படி உருவாச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த உயிரினத்தின் மூலமாக மனுஷனுக்கு பரவச்சுன்னு உங்கள் மனசில் ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கும் அதுக்கு உறுதியான பதில் சொல்ல முடியலை இந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் கோட ஆராய்ச்சி பண்ணதில் இது வௌவால்களோட ஜெனட்டிக் கோடோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு ஒரு தரப்பு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் வைராலஜி சயின்டிஸ்ட் தங்களோட ஆராய்ச்சி முடிவில் இந்த வைரஸ் கோபுரா பாம்பு வகையிலிருந்து வந்ததா சொல்கிறாங்க இன்னும் சிலர் பல தரப்பட்ட மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் எல்லா டைப் மிருகங்களுமே வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்னும் ஒரு சிலர் இது ஒரு அன்னோன் சோர்ஸ் அதாவது ஒரு இனம் தெரியாத உயிரினம் மூலமாக பரவியிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க பட் உண்மை என்னென்னா இந்த வைரஸ் இந்த உயிரினத்தால் தான் பரவச்சுன்னு ஆணித்தரமாக யாராலையும் நிரூபிக்க முடியலை அதை பற்றி நான் ஆராய்ச்சி போய்கிட்டு தான் இருக்கு அந்த பாட்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த வைரஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த வைரஸ் தாக்கின ஒரு சிலர் ஊகான் நகரத்தில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது டாக்டர் லீ வென்லியாங் ஹி இந்த வைரஸ் பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கார் டெஸ்டோட ரிசல்ட்டில் இந்த வைரஸை இதுவரைக்கும் இந்த உலகம் பார்க்கலங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட டாக்டர் நண்பர்கள்கிட்ட இதை பற்றி சொல்லி இது பரவ ஆரம்பிச்சா பேரழிவு ஏற்படும்னு எச்சரிச்சு பரவாரம் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருந்ததுன்னா மட்டும் பக்கத்தில் இருக்க ஜிஹெச்சில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இதுதான் ஆன்டிபயாட்டிக் இதுதான் கரெக்டான மருந்துன்னு இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல மேபி வருங்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் எதனால் இதுக்கு மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற வியாதி பாக்டீரியா மூலமாக பரவுகிற வியாதியாக இருந்தால் அதை ஈஸியாக குணப்படுத்திடலாம் அதுக்கான மருந்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் வைரஸ் மூலமாக பரவுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தான் எடுக்க முடியும் முழுசும் நம்மளால் குணப்படுத்துறது கஷ்டம் நம்ம உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் இந்த வைரஸ்களை எதிர்த்து போராடி நம்ம உடம்புல இருந்து அப்புறப்படுத்தும் சயின்டிஃபிக் டைம்ல உங்களை குழப்பாம சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் நம்ம உடம்புல வைரஸ் தாக்கின உடனே அதை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க வெள்ளி அணுக்கள் போராடும் அதனால முடியாத பட்சத்துக்கு நம்ம உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வைரஸை கொள்றதுக்கு ஒவ்வொரு லெவல்லையும் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுல கடைசி லெவல் தான் டீ செல்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை செல்களை அந்த வைரஸை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்காக அனுப்பி வைக்கும் அந்த டீ செல்கள் என்ன பண்ணும்னா நம்ம உடம்புல இருக்க வைரஸை அப்படியே கவர் பண்ணி உடம்பை விட்டு வெளியேற்றுறதுக்கான ப்ராசஸ்ல ஈடுபடும் இங்கேதான் இந்த கொரோனா வைரஸ் நமக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை வைக்குது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை குழப்பி விட்டு இந்த வைரஸை அழிக்க வர்றதுக்காக டீ செல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டீ செல்ஸ்ட நான் அந்த வைரஸ் கிடையாது இந்த வெள்ளி அணுக்கள் தான் அந்த வைரஸ் மாத்தி நம்மளோட வெள்ளை அணுக்களையே அழிக்க வச்சிருது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தோட கடைசி பிரம்மாஸ்திரம் நமக்காக சண்டை போடுற வெள்ளை அணுக்களையே அழிச்சா என்ன ஆகும் கண்டிப்பா மரணம் தான் கொரோனா வந்தா இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகி நம்மளோட நுரையீரலை முழுசா பாதிச்சு நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய் மூலமா மனிதனை இறக்க செஞ்சிடும் இது பொதுவா இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நடக்கும் 
இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமாக இருந்தவங்களில் வயசானவங்க குழந்தைங்களோட இறப்பு தான் அதிகம்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் இதில் இருந்து தப்பிக்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் மூணு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணணும் முதல் விஷயம் என்னென்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க முக்கியமாக எலுமிச்சை திராட்சை மாதிரியான விட்டமின் சி அதிகம் இருக்கிற உணவை சாப்பிடுங்க விட்டமின் சி நம்ம ஒயிட் செல்ஸை அதிகப்படுத்தி பலப்படுத்தும் ஜங்க் ஃபுட்டை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இரண்டாவது விஷயம் உங்களோட கைகளை அடிக்கடி கழுவிக்கிட்டே இருங்க சாதாரண விஷயம்தான் இருந்தாலும் சோம்பல் பொறாமல் அடிக்கடி கை கழுவுங்க அப்போ தான் அந்த வைரஸோட நேரடியான தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் மூன்றாவது விஷயம் நம்மளை நாமளே தனிமைப்படுத்திக்கிறது இதில் மற்றவங்களால் நமக்கு பரவக்கூடாதுன்ற சுயநலமும் நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாதுன்ற பொது நலத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மேம்பட்ட மனிதனாக வாழுங்க அரசாங்கம் ஏற்கனவே அஞ்சு நாள் இருபத்தொரு நாள்னு நாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நாட்களை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதில் நீங்கள் உங்கள் கேங்கோட சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளாடவும் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் கதை பேசிக்கிட்டு கேரம் விளாடவும் பிஸ்னஸ் கேம் விளாடவும் இருந்தீங்கன்னா இந்த நிலைமை மூணுல இருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் போகலாம் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் கொரோனா வைரஸ் ரூமர்ஸ் வந்து நிறைய கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த பதினோரு நிமிஷம் ஆடியோ நிறைய வீடியோஸ் ஏகப்பட்ட வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நம்பி ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ நமக்கான நேரம் அதிகமாக இருக்குது நம்ம மேக்ஸிமம் வீட்டில் சும்மா தான் இருப்போம் இந்த மாதிரி மெசேஜ் ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெசேஜோட உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ங்க இன்டர்நெட் நம்மகிட்ட இருக்கு அந்த இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி அந்த மெசேஜ் எப்போ வந்துச்சு அந்த மெசேஜ் உண்மையாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ரூமர்ஸை கிளப்புறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு சட்டப்படி தண்டனை இருக்குது அதனால் பார்த்து இருந்துக்கோங்க கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் கொரோனா வைரஸ் இருமல் மூலமாக பரவுது காற்றின் மூலமாக பரவுது தொடுதல் மூலமாக பரவுது நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலேயே என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து என்னென்னா அலட்சியத்தின் மூலமாக தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் தமிழால் இணைவோம் என்றும் நட்புடன் வியாஸ்